Bienvenidos a todos a Código Trading. Hoy tenemos en el canal a Karen Suárez. Es una colombiana dedicada a generar contenido sobre finanzas personales en diferentes plataformas como YouTube, televisión, con más de 6 años haciendo vídeos en su canal. Bienvenida Karen. Hola Dave y es un gusto realmente estar eh, haciendo eh, esta colaboración contigo remotamente y de verdad que me alegra pues muchísimo estar acá y les envío un beso y un abrazo gigante a todos tus suscriptores. Muy bien, muchas gracias por pasar aquí, nos hace mucha ilusión pues tener tu visita en el canal, algunos suscriptores seguramente ya te conocen, otros suscriptores pues te conocerán hoy mismo. Así que me gustaría que explicaras un poco cómo fue tu primera experiencia con el mundo del trading. Bueno, mi ex primera experiencia con el mundo del trading realmente fue eh, tristemente un poco dolorosa porque inicialmente pagué un curso de trading eh, de una persona que no tenía auditadas sus cuentas y que nunca se mostraba operando. Pero uno cree ciegamente en esos gurús eh, compré el curso de esta persona, hice mi práctica en demo, solo que reconozco que no fue suficiente tiempo. Realmente hice como demo dos o tres semanas tal vez eh, y metí más o menos eh, 6 millones de pesos colombianos, eso a la fecha sería más o menos 2 mil dólares y al cabo de un mes y medio ya tenía mi primera cuenta quemada. Entonces realmente mi primera experiencia con el trading no fue... Eh, nada alentadora eh, y es esa básicamente porque digamos que, que Forex en general es como, como la, la primera acercamiento a la inversión que uno tiene porque sale publicidad en los correos electrónicos, en Google y es como muy masiva y lo hacen parecer muy fácil, ¿no? Exacto, entonces podríamos resumir uh, dando el consejo a la gente que está empezando de que no tenga prisa, ¿no? Porque al final seguramente fueron las prisas, el uh, encontrar una cosa sin mirar un, mucho más ni, ni ver cómo estaba el mercado de las formaciones, ir con, rápidamente a una formación, después con muy poco tiempo de demo enseguida pasar a real y podríamos pues, decir que el tener paciencia y ir poquito a poquito es bastante fundamental. Me gustaría que nos dijeras por qué crees tú personalmente ¿Qué hay tanto afán por invertir? Bueno, realmente las personas eh, ahorran dinero cuando pueden y de una vez empiezan a decir, hola, ya tengo eh, 500 dólares o 1000 dólares, dime en dónde los puedo meter. Eh, y es una pregunta que me hacen mucho en el canal y yo les digo como, bueno, y ya tienes tu hábito primero, pues del ahorro establecido, porque eh, lo, lo que conversábamos antes, eh, tener prisa por invertir no puede convertirse en tener prisa por perder dinero. Y realmente yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es mirar con qué tipo de inversión se siente cómodo y se siente tranquilo. Una persona seguramente que tenga eh, dos hijos, que ya haya pasado sus 50 años y que tenga responsabilidades financieras fuertes, para él de pronto no sería atractiva una inversión como Forex, que es un poco más arriesgada, a, por ejemplo, meterle una inversión de bajo riesgo con un banco. Entonces, para no todo el mundo son este tipo de inversiones y si están como dispuestos a aprender, a ser pacientes, a practicar mucho y a manejar la frustración, creo que sí sería el tipo de inversión adecuada. Claramente, aparte de, de tomar un muy buen curso y de ser muy paciente, eh, yo también cometí otro error que no lo mencioné y es sobre apalancarme. Entonces, me daba ese efecto de, bueno, si el mercado no gana esta vez, voy a volver a invertir y volví a perder, entonces volví a invertir y volví a perder porque yo habría muchas operaciones en un mismo día, pero porque no tuve un manejo emocional adecuado sobre eso. Entonces eh, creo que las personas tienen prisa por invertir porque creen que de pronto se va a devolver eh, el retorno a la inversión de manera rápida o si ya tomé el curso y ya puedo empezar, ya es que voy a ganar dinero y no necesariamente así. Creo que es, eh, es un chip que tenemos eh, las personas de tener todo inmediatamente y creo que es producto de, de el avance en la tecnología, de, de entender como que si todo es ya, pues ¿por qué no voy a tener mi inversión próspera ya mismo? Y creo que en el mundo de las inversiones hay que tener todo lo contrario. Mucha paciencia, es de mucho tiempo y sobre todo de mucho estudio. Exacto, entonces 
el hecho de las prisas y además el no saber aguantar con un dinero inmovilitado, porque cuando generas unos ahorros a veces es como que, uy, 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 tengo ese dinero, ¿qué puedo hacer con él? Es como que genera una ansiedad de quererlo mover rápido y eso a veces lo que hace es perderse ese dinero. Porque es importante no tener todos los ahorros inmovilizados y que trabaje el dinero para ti, pero con cabeza, tranquilidad y sabiendo que son cosas a largo plazo, no de hacer un bombazo en, unas, en unos pocos meses. El mundo de las inversiones y el trading siempre es pensando pues, a periodos de tiempo largos, incluso si quieres invertir a través de un banco, un producto más moderado, el propio banco te dirá, esto no es para meterlo y sacarlo de en tres meses, eso es para meterlo y sacarlo en tres años, en cinco años, es como que el dinero le tienes que dar tiempo. Entonces, Así rápido, ¿qué crees que sería lo primero que tiene que hacer alguien que quiere entrar en el mundo del trading? Bueno, yo creo que lo primero primero es tener un hábito de ahorro ya establecido. Porque como, como conversábamos anteriormente, las personas reúnen lo que pueden con las uñas del dinero, luego van y lo invierten y si lo invierten con afán y sin conocimiento seguramente lo van a perder todo eh, y no van a tener nuevamente como ese hábito de haber tenido ahorrado para invertir entonces yo creo que el principio de todas finanzas eh, para las personas que sean prósperas es definitivamente tener un hábito de ahorro adecuado y tenemos varios métodos para eso, espero eh, pues hablar de eso más adelante pero lo primero es tener un hábito de ahorro. Lo segundo es educarse muy bien, eh, sea en un curso, y no estoy diciendo cómo ve a la universidad durante cinco años, sino realmente si te quieres especializar y en trading y en cualquier otra cosa, hay que estudiarlo. Y lo más importante es la inversión en conocimiento que hagamos, porque finalmente eso, eh, como dice mi mamá, el estudio a uno nadie se lo quita. Entonces, eh, definitivamente hay que también aprender para mejorar nuestras habilidades en cierto campo. Lo segundo es tener eh, un tope para esa inversión en Forex. Entonces, si tú ahorraste mil dólares o dos mil dólares, ten en cuenta que puedes utilizar eh, una, una inversión de un porcentaje de eso. No utilices todos tus ahorros porque es muy importante diversificar. Entonces, eh, sería importante tener como unos topes establecidos para hacer esa primera inversión y que si de pronto, por si no sale muy bien, pues tenemos otra base de ahorro y es mucho más fácil que empezar desde ceros. Y finalmente, pues eh, pensar con anterioridad en lo que se va a invertir. Cuando tenemos dinero, tenemos como esa posibilidad y esa disposición de, de querer gastarlo en todo o de probar todo el tiempo. Yo creo que es muy importante enfocarse y cuando uno domine cierta estrategia o cierta técnica, empezar a meterle pues más fuerza monetaria, más cantidad de dinero a esas inversiones, pero no, eh, digamos, meterle un poquito a todo porque de pronto no resulta o meterle todo a una sola inversión también considero que sería un error que podemos prevenir. Muy bien, entonces la parte del ahorro que consideras pues que debe ser como el primer punto, ¿no? ¿Puedes dar algún consejo? Porque yo me encuentro mucha gente que pues que me escribe diciendo estoy intentando ahorrar pero siempre me sale un imprevisto, siempre hay algún extra, alguna cosa que me acaba fulminando el ahorro que voy generando. Entonces, ¿qué podrías aconsejar a, a los suscriptores para que si están intentando ahorrar y no lo consiguen, puedan realmente conseguir ahorrar un dinero cada mes de forma continuada. Bueno, definitivamente yo creo que lo primero es un diagnóstico para saber cómo están nuestras finanzas, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Y usualmente eh, nosotros gastamos en plataformas de transporte, en plataformas de streaming, eh, seguramente en muchos domicilios, y al final del mes decimos, oye, pero es que nunca me alcanza la plata, no sé por qué. Yo creo que antes de iniciar como con cualquier recorte habría que hacer una lista, no tiene que ser un Excel, no tienen que ser pues las proyecciones más complejas, pero sí sería importante como decir, bueno, voy a contar este mes cuánto me gasto en domicilios, en plataforma de transporte, o si tengo alguna suscripción de pronto que no me esté sirviendo, como el gimnasio al que fuiste solo la primera semana, eh, o de pronto alguna compra que hiciste y que no te sirve para nada, y listar todo eso. Y al final de el mes uno se da cuenta que realmente si no hubiera gastado todas esas pequeñas cosas o grandes cosas pues tendría dinero a final de mes eh, lo primero es como un diagnóstico y lo segundo es encontrar una forma en donde uno se sienta cómodo ahorrando yo recomiendo por ejemplo el reto de las 52 semanas eh, el año tiene 52 semanas y es mucho más fácil para el cerebro decirle voy a ahorrar una cantidad pequeña por semana que una gran cantidad al año uno dice voy a ahorrar eh, no lo sé mil dólares al año 
eh, y esa es mi meta del 2020. Pero seguramente el cerebro no le va a decir como, no seas mentiroso, tú no lo vas a lograr, mil dólares de dónde. Entonces definitivamente hay que partirlo por metas pequeñas. Lo que hacemos con el reto de las 52 semanas, por ejemplo en Colombia, es la primera semana ahorrar mil pesos, que sería pues un monto sencillo de ahorrar la segunda semana 2000 la tercera 3000 la cuarta 4000 y así sucesivamente los suscriptores a, allí en españa en europa pueden intentarlo con dólares eh, y bueno claramente si comparamos los dólares con los pesos colombianos me dan ganas de llorar pero ese es otro tema eh, pero al final del año en colombia si ahorramos de mil luego dos mil luego tres mil pesos logramos aproximadamente un millón trescientos eh, 300 mil pesos eh, la conversión no nos ayuda aquí para el ejemplo, en España o bueno, sí, en Europa en general serían más o menos unos 400 dólares, pero si cada persona se pone en la tarea de decir, ok, esta es mi capacidad de ahorro y la voy a ir aumentando, efectivamente va a haber mucho más dinero que decir, ok, voy a ahorrar mil dólares o tres mil dólares al año porque es un número muy grande y el cerebro no se las cree. Hay que partirlo en metas pequeñas. Y finalmente, ponerle fecha de vencimiento a esa meta, un monto y cómo lo vamos a hacer. Las personas dicen, voy a ahorrar mil dólares, pero ¿para cuánto? ¿Cada cuánto vas a ahorrar? ¿Qué sacrificio estás dispuesto a hacer para eso? Entonces, creo que es muy importante ser muy específico y si se puede escribir la meta, pues mucho mejor para que podamos simplemente seguir esos pasos y vencer como a esos gastos hormiga que son los que se nos llevan eh, la plata, lo que hablábamos antes. Muy bien, pues mira, sobre el primer punto que comentabas, actualmente hay aplicaciones para Android o para iOS que te facilitan mucho esto, porque incluso si quieres pues te conectan con el banco, después la parte de efectivo sí que la tienes pues que hacer de forma manual, pero lo que son pagos a través de banco pues es como que ya se contabilizan solos y eso pues te da unas estadísticas Uh, para primero hacer un análisis, ¿no? comparado con el mundo del trading vendría a ser el backtest, ¿no? primero te tienes que auto backtestear a ti mismo para uh, a sacar una diagnosis a través de las estadísticas y ver lo que es realista ahorrar, después también incluso los bancos te pueden ayudar porque le puedes decir a, a tu banco pues, que te haga una cuenta, una cuenta de ahorros donde sean ellos mismos que cuando te llega una nómina o lo que sea el ingreso que tengas y al primer momento ya desaparezca X cantidad y si lo quieres rescatar, claro, no te puedes autoengañar porque tienes que llamar al banco, que no sea fácil rescatar el dinero, ¿no? que quedes un poco en evidencia y, y, y no tengas la facilidad de decir, uy, es que quiero un capricho, va, voy a tirar de ahí, no, que eso no sea tan fácil. Entonces, uh, el mundo del trading y las inversiones en bolsas engloba muchísimos a mercados y muchísimos sectores dentro de ahí. Entonces, ¿es el Forex la única opción o tú recomendarías también otras opciones que pueden ser interesantes? Bueno, yo creo que es muy interesante conocer el perfil de, de riesgo de cada persona. Eh, y es por eso que cuando las personas me preguntan, tengo tanto ahorrado, estoy listo para invertir, dime en qué lo meto y si me devuelve el doble, el 50, el 80%. Entonces, yo a esas personas lo que les contesto es, siempre tienen que mirar su perfil de riesgo porque no puedo darle una recomendación de inversión a una persona de 20 años que, eh, por ejemplo, aún viva con sus papás, que no tenga hijos, que no tenga que pagar la universidad, que no tenga que pagar servicios a una persona, como te digo, de 50 años, con dos hijos, un hijo en el colegio, un hijo en la universidad que tiene que pagar servicios, que tiene que pagar transporte y que tiene mucha carga económica de alguna manera. Entonces, eh, lo primero es saber el perfil de inversión de cada persona y esto es muy sencillo, ustedes simplemente googlean perfil de inversión, eh, eh, ¿cuál es mi perfil de inversión? Test. Y hay muchísimos test en internet que les hacen preguntas y esto puede perfilarlos en si son amantes al riesgo, si más bien son conservadores o están en un grado intermedio. Y después de eso es empezar a buscar inversiones que estén en cada uno de esos perfiles. Entonces, Forex, aunque es una inversión eh, de la que muchos de nosotros nos enamoramos eh, hay que decirlo, es una inversión de alto riesgo no quiere decir que uno vaya a perder todo el dinero vemos eh, ejemplos como Dave que puede eh, realmente vivir del trading, hace trading eh, genera cursos al respecto porque tiene el conocimiento del mercado, porque utiliza técnicas diferentes y le va muy bien pero hay personas que simplemente por la emoción se dejan llevar, meten su dinero y como es tan arriesgado, 
pues entonces lo pierden sin conocimiento alguno. ¿Qué no pasaría, por ejemplo, en abrir una cuenta en un banco que te rente un poquitico de dinero, que es muy conservador, es muy, muy, muy poca rentabilidad, pero que al final uno sabe que es poco probable eh, que se desaparezca el dinero de ahí, porque es de bajo riesgo. Entonces hay que poner en una balanza realmente si uno está dispuesto, por ejemplo en Forex, a tener pérdidas eh, grandes de dinero en un corto tiempo, sacrificando pues una rentabilidad muy buena a largo plazo. Forex es una muy eh, es una es una gran opción, pero hay que estudiarla muchísimo porque es de alto riesgo. A la gente tiene que tener muy claro que cuando quieres ganar mucho arriesgas mucho y cuando buscas un beneficio más uh, más suave, ganar un 5, ganar una cosa así al año, eso también conlleva que asumes menos riesgos. Entonces me encuentro como que la gente quiere mucho pero con muy poco riesgo y eso no existe. Al final, ganar mucho significa asumir muchos riesgos, ganar poco significa asumir menos riesgos. Entonces el perfil de riesgo, incluso dentro de cualquier mercado, puede ser diferente. No es que... También, o sea, hay mercados más uh, riesgosos que otros, pero después dentro de un mercado lo puedes tratar una cuenta conservadora o una cuenta más agresiva, o sea, en el propio Forex, Puedes tener una cuenta más a largo plazo, donde inviertes con lotajes pequeños y, y que duran muchos días y cuentas con el stop más lejos o cosas de intradía, muy agresivo, operaciones muy cortas, con los stops muy ajustados. O sea que incluso dentro de un propio mercado puedes asumir distintos perfiles de riesgo. Entonces, ya para finalizar, me gustaría pues que... Uh, dijeras un poco un, algún aprendizaje más que nos, recomiendas, que nos recomiendas uh, y unas conclusiones finales ya para despedirnos. Bueno, lo más importante es que tengamos en cuenta que cada uno de nosotros puede ser tan próspera económicamente como quiera. Eh, y no importa si ustedes ganan mucho o muy poco, lo importante es saber cómo lo administran. Si hay una persona que se gana 50 mil dólares al mes, pero gasta 70 mil al mes y no ahorra nada, esta persona que gana mil dólares al mes, pero ahora ahorra, ahorra 200 dólares al mes, pues tiene más que esa otra persona, eh, por paradójico que suene. Entonces, no importa si ustedes ganan mucho o poquito, lo más importante es saber cómo lo administran y sobre todo es muy importante poner a trabajar eh, esos ahorros que tengamos para que produzcan rendimientos porque tristemente y aunque soy una abandera del ahorro el ahorro no es suficiente porque se va devaluando en el tiempo y, y en países eh, pues latinoamericanos hay inflación como en todos los países hay riesgo de pronto político y hay muchas cosas que podemos hacer para que nuestros ahorros no vayan perdiendo valor con el tiempo sino que se vayan valorizando lo que yo les diría es que inviertan en una opción en la que se sientan realmente cómodos, que se sientan a gusto estudiándola y que definitivamente les apasione y tengan mucha paciencia para entender los procesos, para saber que a veces se gana mucho, a veces se pierde mucho, como decía Dave, pero sobre todo ser persistentes creo que es la clave para este y cualquier proceso. Muy bien, si alguien quiere ya profundizar más, uh, en el link que hay en la descripción del vídeo tenéis el canal de Karen Suárez donde tiene muchísimo contenido, donde profundiza mucho más en todos los temas que hemos hablado y muchos más temas sobre finanzas personales y todo tipo de contenidos, algunos más relacionados con el mundo del trading, a otros pues más relacionados con el tema de saber ahorrar y ya veréis que es un canal súper interesante y bien Karen, ya sabes que esta es tu casa, que estás invitada a volver el día que quieras a explicarnos pues más temas de los que tú conoces con profundidad y encantado pues de esta visita en el canal y bien eh, todo aquel que tenga cualquier propuesta o consulta o dudas ya sabéis que en la descripción eh, debajo de la descripción en los comentarios pues ahí podéis hacer preguntas y os contestaremos así que muchas gracias Karen por estar en nuestro canal Gracias, Dave, a ti por la invitación y espero conocer más bien España próximamente. Eh, y de verdad, muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu canal y también a, todo, a tu audiencia. Les envío un beso y un abrazo gigante y los espero por mi canal para que me recomienden temas sobre videos, para que eh, vean y realmente exploren más eh, esos más de 400 videos que hay en el canal. Los espero allí. Muy bien, muchas gracias. Y ya sabéis... Suscribiros al canal si todavía no lo estáis, también al canal de Karen y visitad CódigoTrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.